，刹车盘子那个爆死了，嗷嗷冒烟冒黑烟。这在战斗民族修车，把汽车跑冒烟是一种什么样的体验呢？事情是这么回事儿，相信看过前两期视频的朋友都发现了，这陪伴了我多年的老伙计那是相当的怀旧。我和我的俄罗斯大兄弟用尽了浑身解数，也没能把他从停车场里面拽出来。在经历了三四天的反复折腾后，这大巴车的气泵终于是好使了，可以给气囊充气儿了。第二天我就赶紧又叫了一辆专业的拖车。今天是说啥也要把它弄到修理厂去。我们今天又找了一个拖车过来，看看今天能不能把这个老伙计拖走吧。然后今天我那哥们儿上班的不在，没时间，然后把他爸派过来了。<笑>我哥们儿他爸然后帮我弄过来。来了来了，我的拖车来了，拖车司机先检查一下。现在开始尝试拖车，气儿已经连接上了，就不知道今天这个气囊能不能起来。要起不来，我是没办法了。哎、我这来老伙计啊，这怎么整的？气儿又不上来了。你说大前天用的那个烙子打的气儿是可以的，昨天用的公交车也行，然后一到这个拖车过来就不行，我也是醉了。<笑>我又跳出来了，我又再回去了。哎，怎么样？怎么样？怎么样？我又跳出来了，打我，笨蛋！我打你。再等一会儿吧，昨天也是二十分钟，充了二十分钟才起来。这个气口这块漏气儿，所以说它就不太那啥，那个压力上不去。现在把这个进气孔改改直流了，看看气囊进没进气儿，还没进。可能是我那天说的，我老伙计不想走，还想搁这块停着。<笑>这老天爷都那什么呀？都不想让我拖车呀！这就下上雨了，车没整完，下上雨了。这可真愁人，刚才还行，天的，这就下上雨了，太难了我。你就快给我起来吧，气囊啊，疼死我了，快点起来吧。说实话，这个时候要死的心都有了。这几天我真是被我这老伙计治的服服帖帖的，我是一点招都没有啊。我大兄弟的老父亲和拖车大哥又忙活了两个多小时。那着急的头发都快耗没了，但就是充不进去气儿，最后实在是没招了。这战斗民族的拖车师傅决定软的不行来硬的，充不上就充不上吧。今天就算抬也要把它抬进修理厂，实在不行了，那没招了，这气囊真是起不来呀。然后就硬这么拖吧，看看一会儿拖拖跑跑能不能起来吧。又整了俩小时了，又就是不起来，没办法，愁死我了。呼，走了走了走了走了，呼呼。五，出发了，出发了，出发了！停这块三年，整整停这块三年呀、啊，鸟枪换炮了要，<笑>还不好那什么呢，不好挪动了。这么长车不好拐弯啥的都。哎、哦、呦，差点撞了。<笑>前面那拖车就挺长，然后我这大巴车更长，这俩车加一起拐弯都不好拐，找个头都这么费劲，我的妈呀！ OK， 我们现在准备出发了。但是对于我这大巴车来说和这个拖车来说，最大的困难就是在路上，就怕坏路上或者怎么样了。因为它这个整体的车身比较长嘛，所以说对于我们行走的这个路线来说，都是一个很大的一个考验。坏到路上就完蛋了，千万别坏在路上，千万别坏呀，哈哈千万别坏在路上，好吧？这去的路上是一个很大的一个考验。要说这个拖车司机的技术呀，还是很过硬的。就这一辆大巴车，一般人还轻易拉不走。都不说拐弯了，就连走直线，如果是有点坑坑洼洼的，都很费劲。一开始还挺正常的，可走着走着，这咋还冒烟了呢？哥，怎么冒烟上了？刹车盘的事儿吧，刹车盘爆死了，应该是。兄弟们，这是怕啥来啥呀？刹车盘子那个爆死了，嗷嗷冒烟冒黑烟，不敢再跑了。现在找原因，不知道咋整。正好赶着下班点儿，堵车了，堵车了。就因为我们站了一分钟，堵车了也。刚才找出原因了，就是气压不够，就前面这个拖车的气压不够，然后导致我这台大巴车的气压也不够。然后那个气压落下来之后，刹车盘就爆死了。再磨一会儿，我估计都容易着火。把这个整体抬起来，然后人下去看一下，差不多了，应该把那锁解开了，想要试一试。OK， 刹车弄好了，看、啊、看一会儿别出现其他问题了。OK， 修好了刹车，现在希望前面不出现任何问题，顺利到达吧。出发。
不行啊，现在正好。他冒烟，我的天哪！他在找电话听说呀，冒烟越来越严重，一会儿着火了，又给治起来了，还得再去弄一下子。哎，我这真是一波三折呀！这一侧好使了，那个不冒烟了，那侧又冒烟了。<笑>继续整，继续修。还一半路程还没走上呢，给、哎、我这拖车师傅都给干蒙圈了。他寻思挣你这点钱怎么这么费劲呢？又整好了，这回看看吧。这回吧，这回没味儿了，没烟了。这回应该不用跑，还行，现在还行。估计能坚持到那个九点半。太愁人了，就差最后一步入路了，又冒烟了。我又跳出来了，我又站回去了。哎，怎么样？怎么样？怎么样？我又跳出来了，打我、啊，笨蛋！剧中在解决了几次危机后，我们就再次上路了。开工没有回头箭，这回终于是看到以往的曙光了。我会在这里等着你。你要去哪里？这经历了千辛万苦，九九八十一难，我终于是把这辆老伙计拽到了维修站。我终于坚持到地方，坚持到地方，我的个天，太难受了。到修理厂，这个是专门修这个大巴车的修理厂，到了，太不容易了，这一路，我的天哪！看看人家这个专业，全是发动机、底盘件什么。行了，我这个老伙计挺这块的，终于干了一小天儿，太阳落山了，落山了，整整一小天，终于是把我老伙计整回来。行了，兄弟们，这为期五天的修车之旅到这就算告一段落了。虽然过程很艰难，但结果还是好的。我这台老伙计终于是开始全身大手术了，但最终能不能修好还是个未知数。后续有消息了，我会第一时间通知大家。咱们就敬请期待吧。妈的，这玩意！和俄罗斯媳妇玩头虎大挑战。Hello， 大家好，我是大叔，大叔这边怎么了？我是大叔。Уверена в том, что она попадет, и все ее желания Мишка будут выполнять. Так, все. Кто начнет? Я, ты. Ты. Ладно, удачи мне. А, если я попадаю, то ты мне покупаешь настоящую сумку и витон. Короче, это не я уже. Потому что так все будут. Все, вот так сидим и вот так кидаем. Теперь я, короче, массаж здесь сидим, да нет? Молодец, да?
На место садись. Так, если я сейчас попаду, то ты мне покупаешь. А? Нет, Зая, это не надо. Я, я не люблю собаку. Так я люблю. Почти попал. А, -а почти. Прям я. Смотри, ты кот ему не убил. Не дождешься. Э, нельзя одно и ту же. Почему? Не по правилам. Если я сейчас попаду, то ты моешь дома полы месяц. Да что такое надо банку положить? Ага, какой банку? Пирогать. Я тебе говорю, ты что три раза одно и то же. Хорошо, детей рожать. Я! Вы богатенькие, вот три дома. Один в Иркутске, один в Черемхово, один в Китае. Вас ждет, поджидает дом ваш. Ну, точно, на три дома.说实话兄弟们每次回到这农家小院我都有一种真正回家的感觉老丈母娘的微笑永远是那么治愈老丈人这硬汉外表下永远是那么的幽默话说这战斗民族除了喜欢喝伏特加吃大咧吧这各式各
本来是想让二哥留下来尝尝我的熏鱼的，可二哥实在是太累了，就回去休息了。这随后，我老丈人、老丈母娘就把这两种熏鱼各切了一盘，又配上俄罗斯的大土豆，整个农家小屋都是这种熏鱼的味道。один черемкова, один китай. Вас ждет отжидает дома. Ну точно, ты ли дома? Да, вы богатенькие, вас три дома. Я чувствую, как мы постоянно покупали. Так какой же лучше, шиша, мыша, это мыша. Не только так, что ли? Картошка, мы и хлеба, да? По-простому живем. Mm. Она просто и вкусно. Да, Миша? А, да? да, смотри. Мастя не сказала, терпеть не может. Это терпение, Мастя. Держи. У нас же тоже член семьи у нас. Да. Yeah. Я, если Миша без камеры, я не узнаю Миши. Никак. Он из чего находится? Миша, попробуй. Да, мама, сейчас я попробую. <笑>对，历史爸爸。<笑>是那样。话说回来，这个农家小院已经一年多了，现在也算是彻底融入进了这个农村小家庭。一开始他们还对我这个头上长摄像头的中国姑爷感到有点好奇，到现在已经完全支持了。有时候这可爱的老丈人、老丈母娘觉得有什么有意思的，还主动说：“说完咱快快把这些拍下来给中国朋友看。”就像我老丈母娘说的：“我们有三个家，一个在中国，一个在伊尔库斯克，还有一个在这农家小院里。”弄了一个多小时也没好。没好，然后人家等不及就走了，就剩我俩一脸迷茫，我也不知道咋整，愁死了。这在俄罗斯修大巴车到底有多难呢？这曲折的真可以拍一部电视剧了。事情是这么回事儿，这不我打算把我那辆年久失修的大巴车重新维修一下，让它重新上路吗？这车还没开出停车场呢，我就被被刺了十五万卢布的停车费，这还得修发动机，还得买零配件，还得全车喷漆等等，感觉我是陷入了一个巨大的无底洞。但事已至此，也就没有退路了。前前后后的已经忙活了三天，就希望今天能成功把它拖拽到修理厂吧。我这还没太睡醒呢，然后今天早上人家说那个找着拖车了，我们就过来了。一会儿拖车过来了，然后就可以把我大巴车拉到修理厂了。Okay, 老伙计，这回不用在这块趴着了。我要把你带走了。要说这专业的工作，还得交给专业的人。那拖车师傅三下五除二就把我这辆老伙计给支起了。差不多了，准备的差不多了，都已经顺利的抬起来了，然后外接气儿也也都接上了。现在就差最终的一些小小的调试就可以走了。可就当一切都准备就绪，接上气儿就能走的时候，我这老伙计又开始耍小脾气了。昨天都调试好的气囊，今天又罢工了，太难了，简直太难了。昨天外接气儿安上了之后，气囊什么都起来了，都工作没问题。然后今天那个拖车一挂上之后就，就就不行了。
，也不知道为什么，也不知道咋回事。要么我说我这老伙计给这停车场处习惯了呢，他还不想走了，把我这俄罗斯大兄弟和拖车司机忙活的一脑瓜子汗，挑事了一个多小时都没弄好，最后没招了，拖车师傅就只好先走了。气泵就是打不起气儿，然后那个气囊也不充气儿，就是升不起来，也不知道为啥。然后那个牵引车过来之后，弄了一个多小时也没好，没好。然后人家等不及了，还有下个活呢，然后牵引车就走了，就剩我俩一脸迷茫，我也不知道咋整。现在想去找一个就是插电的气泵，然后拉过去，再试一下子，看看能不能起来。关键昨天好好的起来了，一点问题没有啊。今天拖车过来了，然后就不工作了。我的天哪！哎，愁死了。哎，我们自己拉回了一个气泵，实在没办法了。再用这个气泵再试试吧，看看能不能把把气打起来。这气泵又接上了，不知道啥情况了。这回不知道能不能起来。要起来就太好了，要起不来的话，真不知道咋回事儿。家人们，谁懂啊？这专业设备拿来充了一小时的气，就是没充起来，心态崩了呀。伙计呀、啊，咋说呢？我今天想带他走，他还不想走，那气囊死活都不起来，然后，那呀，也不知道怎么整了。我们现在想办法呢，回来取点装备，去我哥们库房里面。取点破衣服什么的，手套，我们快去修车去。<笑>要说也是辛苦我这俄罗斯大兄弟了，这都三四天了，一直和我忙前忙后的，这连饭都吃不好，忙得我俩只能在车上吃两口卷饼对付一下子了。前两天充电的电瓶也终于是把电充满了，我这大兄弟怕自己整不明白，又叫了一个专业修车的朋友过来，帮忙看看到底是什么情况。我这老哥哥呀，又找了一个他朋友，专业的，过来帮我们修一下。电瓶安上，现在打火看看有什么故障码，有电吗？那不会关掉，还是？小雨起的？那。小哪个吗？那不都是可以的？啊，压力表都有，都是可以的，但是就是那什么，就是气囊不往上升是什么意思？经过了反反复复的排查，最后我们把问题锁定在了一个老旧排气孔身上，不知道是堵了还是坏了。为了保险起见，我们直接去买了一个新的配件，看看这回。我的老伙计呀，停了三年了，马上要和我征战沙场了。兄弟们，今天我就让你们看看到底什么是车载囧途。这大巴车修的我心态崩了呀！事情是这么回事儿，相信大家都知道，我之前做旅游的时候有辆大巴车，因为前两年旅游不景气，我那台大巴车停在停车场里面吃亏吃了三年，那是发动机也坏了，气囊也瘪了，前脸也没了。经过我强烈的心理斗争之后，我是痛定思痛，终于是下定决心，带上我的俄罗斯大兄。
。在俄罗斯这么多年，我俩的关系是最铁了。无论是什么车，只要出问题了，我立马就找他。这充电瓶的地方也是他给找的。Three days later， 充三天了，还没充满电瓶。但是就充个充电进电比较慢啊，这块卖越野摩托车，这店里面的车什么的全是咱们中国的国产的，这老大沙滩车，这沙滩车大家看着没？旧轮胎改的，这也太粗糙了，这是俄罗斯产的沙滩车，大倒是挺大。我这朋友一米九大个，坐上跟玩具。爸爸的爸爸叫什么？看这电瓶啊，还得继续充一段时间才能充满。我们干脆就不等了，先直奔停车场。我家这小妮子听说要修车，那是兴奋的不得了，赶快过来凑热闹。毕竟这是她人生的第一辆豪车。不过一听到还要交三年的停车费，那是把她都吓傻了。<笑>也，你是例子去了，所以也不期待了。他没，呃呃，弄坐地去。啊，是给的，都确认了。哎，我的老伙计呀，我又来了。今天我就要把你带走了。哎呦我的妈呀！哎呦我的妈呀！嗯，把干净揉一揉。嗯，下次你去就拿。嗯，多少个礼卡是多少？多少个礼卡是多大？现在我们要看一下这个车要怎么牵引。这个车现在不是走不了吗？然后得需要一个车把它那个。牵走，这都是那什么，新的咱中国的这些车。Скоро, скоро в России все машины будут китайские, потому что китайские машины красивые и недорогие. <笑>好的，这个门也不用做了。这大巴车还没修好，这小妮子就开始提前上岗了。等一切准备就绪了，我们叫一辆卡马斯过来，就把我这辆老伙计拖到修理厂，就可以开始维修了。可结果还是我太天真了。一开始我们想找一个卡马斯。就是这些车把他那个牵引走的，然后现在过来看不行，得找专专业的拖车。哎，我这大巴车这个大灯也坏了，有没有做大巴车生意的朋友啊？能不能帮我买到这个大大灯？小盖可能慢了。номер надо поставить。啊，行。这个。这里我辛苦了。这里我辛苦了。这里我辛苦了。这里我辛苦了。这家伙，我媳妇儿这一天老开心了，没事。喂，你媳妇儿好看、嗯，好看。你媳妇儿好看，特别特别好看。嗯，特别特别好看、嗯。现在我这车不是发动机不工作嘛，气泵啥都不工作，所以说得外接一个这个管，给他给这个车助气，因为这个车的气囊。底盘、悬架全是用气儿的，刹车也用气儿的。那来，所以在这把这箱子都。No, I, 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 I don't know. I want to look at him when he is fully remodeled. Then, what if he is not remodeled? Yeah, but then, all the Chinese people will come and I, and I am sitting there and I am like, "Hello, Dadja, how are you?" Yeah, it will be very interesting. <笑>我们今天试试这个外接进气儿工不工作，要工作的话，明天就找拖车直接把我车拖走。这个院里的有一台那个牵引车过来帮我看看能不能泵气儿，把气儿泵接上，看看那个我这车的那个气泵啥的工不工作。现在有好多地方漏气儿，不知道，好像有地方漏气儿。下次我了，起来了，起来了。刚才大家看一下，刚才是在那个印儿那块儿。起来了，起来了，起来了
，气囊起来了。零三年了，老伙计终于终于要动了，就等明天了。明天拖车过来，外接气儿一接上，就直接能拖走了。然后去修发动机，发动机修完之后，然后我再给我这个大巴车全身喷个漆，换身衣服，等着修好了之后，大家再看吧，看成什么样。我给大家来个全景吧。现在是这个样子，看看我修完是什么样子吧。多亏我这朋友了，这他懂大巴车，我这不懂啊，啥玩意都他帮我整。最后的最后，我这小心脏又被猛扎了一下。我知道停这三年，这停车费肯定不能少，但我也没想到要这么多呀。刚刚我的停车场停车费，我刚才一看，我看懵了。一万五千块钱停车费，停三年，一个月四千卢布，我的个天哪！啊，疼啊！这还车还没修呢，就得交停车费。哎，一万五千块钱，我这修车，等到最后看看吧，我这修车一共花多少钱。行了，兄弟们，今天的视频就到这儿了。本来我以为一切都能顺顺利利的，明天拖到修理厂就能修理了。可现实证明我还是太年轻了，这最大的问题还在后面等着我呢。